ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் மூத்த விக்கெட் கீப்பரான மகேந்திர சிங் தோனி அவருடைய இடத்தை நிறுப்புவதற்காக இந்திய அணிக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்ட முக்கியமான இளம் வீரர் தான் ரிஷப் பண்ட் அவர் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் விதத்தில் ஆரம்பத்தில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டு தான் இருந்தார் ஆனால் சமீப காலமாக அவருடைய ஆட்டம் மந்தம் அடைந்ததினை தொடர்ந்து அவருடைய இடத்தை தற்போது கே எல் ராகுல் அவர்கள் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் தற்போது எந்த மாதிரியான இன்னிங்ஸ்கள் எல்லாம் விளையாடி அவங்க வந்து இந்திய அளவு இந்த அளவுக்கு இந்திய அணி ஒரு முக்கியமான வீரராக உயர்ந்திருக்காங்க அவங்களுடைய கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் விளையாடிய ஐந்து முக்கிய வெறும் அவர் வந்து ஐசிசி அண்டர் நைன்டீனில் ஒரு முக்கியமான ரெக்கார்டை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அவங்களுடைய இந்த அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலமாக அந்த போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் தேசத்தில் அபாரமான வெற்றியும் பெற்றாங்க அவருடைய இந்த அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலமாக அதன் பிறகு தான் அந்த வருடம் நடந்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது கோடி ரூபாய்க்கு டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி இவங்களை ஏலத்தில் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா முதல் தர போட்டிகளில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியோட பேட்ஸ்மேன் ஒருவருடைய ஃபாஸ்டஸ்ட் அதாவது அதிவேகமான சதத்தை வந்து ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் வந்து அடித்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடந்த முதல் தர போட்டியில் தான் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் இந்த ஒரு சாதனையை செஞ்சாங்க வெறும் நாற்பத்தி எட்டு பந்துகளில் அவங்க வந்து நூறு ரன்கள் அடித்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டுக்கான ரஞ்சி டிராபி போட்டியில் ஜார்க்கண்ட் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தான் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு சாதனையை செஞ்சாங்க இது வந்து இருபத்தி எட்டு வருடத்துக்கு முன்பு நடந்த ஒரு சாதனையை வந்து இவங்க இந்த போட்டி மூலமாக தகர்த்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரரான வி பி சந்திரசேகர் அப்படிங்கிறவங்க ஐம்பத்தி ஆறு பந்துகளை சதம் அளித்ததே முதல் தர போட்டிகளில் இந்திய பேட்ஸ்மேனர்களுடைய அதிவேக சதமாக இருந்தது இவர் வந்து நாற்பத்தி எட்டு பந்துகளில் சதம் அடித்த அந்த சாதனையை இருபத்தி எட்டு வருடத்துக்கு பிறகு முறியடித்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் மூலமாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியோட தேர்வுக்குழுவோட கவனம் வந்து இவங்க மீதும் திரும்பியது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே டோர்னமெண்ட்ல மற்றொரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனையும் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் வந்து செஞ்சாங்க அதாவது இளம் விக்கெட் கீப்பர் ஒருவர் அடித்த முதல் முச்சதம் அதாவது முதல் தர போட்டிக்கான முதல் முச்சதம் அப்படின்னு ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு சாதனை செய்தாங்க அதே போட்டியில் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா அணிக்கு எதிராக முன்னூற்றி எட்டு பந்தில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு ரன்களை குவிச்சாங்க இதில் ஒன்பது சிக்ஸர் மற்றும் நாற்பத்தி இரண்டு பவுண்டரிகளும் அடக்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து முதல் தர போட்டியில் இந்தியாவை சேர்ந்த இளம் விக்கெட் கீப்பர் ஒரு அடிக்கக்கூடிய ஒரு முச்சதமாக இது வந்து அமைஞ்சு ஒரு சிறப்பான சாதனையாகவும் மாறுச்சு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒட்டுமொத்தமான டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கான வரலாற்றில் இரண்டாவது வேகமான சதத்தை வந்து ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் வந்து அடித்தாங்க இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான உள்ளூர் டி டுவெண்டி தொடரான சையத் முஷ்டக் அலி டிராபியில் தான் இவங்க வந்து இந்த சாதனை பண்ணாங்க அதில் வெறும் முப்பத்தி எட்டு பந்துகளில் அவங்க வந்து நூற்றி பதினாறு ரன்களை குவிச்சாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேச அணிக்கு எதிராக இந்த ஒரு சாதனையை அவங்க பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் மூலமாக ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் விளையாடிய அணி பத்து விக்கெட் தேசத்தில் வெற்றியும் பெற்றாங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரன்கள் அடிக்க வேண்டிய சேசிங்கில் தான் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் இந்த ஒரு அற்புதமான சாதனை செய்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டியில் அவங்க அமைஞ்சது நன்றி